నమస్తే వెల్కమ్ టు అన్ కెరియర్స్ సర్వన్ కుమార్ గారు ఎంబీఏ నుంచి ఫోటోగ్రాఫర్ గా మారారు నికాన్ ఇండియా ఒఫీషియల్ మెంటర్ ఇండియన్ ఆర్మీకి ఫోటోగ్రఫీ ట్రైనింగ్ మరియు రెండు చలన చిత్రాలకు సినిమాటోగ్రఫీ కూడా చేశారు రెండు వేల పన్నెండు నుంచి ఈవెంట్ ఫోటోగ్రఫీ రంగంలో కూడా ఉన్నారు భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఫోటోగ్రఫీ వీడియోగ్రఫీ విద్య కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసి ఆమోదించబడిన ఒకేషనల్ కాలేజీని స్థాపించారు ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హైదరాబాద్ మరియు రాజమండ్రిలో శాఖలు ఉండడం విశేషం ఫోటోగ్రఫీ మరియు వీడియోగ్రఫీ రంగంలో ఉన్న వివిధ ఉద్యోగ వ్యాపార అవకాశాల గురించి మరిన్ని వివరాలను మనకు అందించడానికి మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు సర్వన్ కుమార్ గారు వారిని అడిగి అసలు దీంట్లో ఎటువంటి హ్యూజ్ అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎలా నేర్చుకోవచ్చు ఎలా జాయిన్ అవ్వచ్చు అసలు ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి అలాంటి విషయాలన్నీ తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు ఓకే సో ఎంబీఏ నుండి ఫోటోగ్రఫీ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు మరి మీరు ఈ ఫోటోగ్రఫీ ఎడ్యుకేషన్లో ఎలా వచ్చారు అసలు రావాలని ఎందుకు అనిపించింది నార్మల్గా ఫోటోగ్రఫీ అంటేనే ఏదో టైం పాస్కి చేస్తారనే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఇది ఉంది బట్ ఇప్పుడు చాలా హ్యూజ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి పేరెంట్స్ కూడా ఎంకరేజ్ చేసే సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి ముందు మీ గురించి చెప్పండి అబ్సల్యూట్లీ ఫస్ట్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ ఇంట్రో కానీ అండ్ ఎన్టీవీలో ఈ అవకాశం ఇచ్చి మమ్మల్ని ఇట్లా జనాల దాకా అవేర్నెస్ ఇవ్వడానికి అయిన అవకాశాన్ని బట్టి థ్యాంక్ యూ అయితే నేను ఒక ఎంబీఏగా మీరు అన్నట్టే సరదాకి తీసేవాడిని ఫొటోస్ నేను తో ప్రొఫెషనలీ తీయచ్చు అనేది మాకు కొంతమంది కస్టమర్స్ని చూడడము అండ్ బయట వేరే ఫోటోగ్రాఫర్స్ ప్రొఫెషన్ చేంజ్ అవ్వడం అనేది మనం చూస్తున్నాం మీరు చూసే ఉంటారు చాలామంది ప్యాషనేట్గా ఉన్నవాళ్ళు టు బి వెరీ హానెస్ట్ మిడిల్ క్లాస్ మైండ్ సెట్లో నుంచి జాబ్ చేసుకుంటే చాలు మనం ఈ ఉద్యోగం ఉంది కదా ఇంత కష్టపడి చదివితే మంచి జాబ్ వచ్చింది అనుకునే మైండ్ సెట్టే నేను కూడా ఉండేను అయితే హాబీగా తీస్తున్న తర్వాత మా కౌశిక్ అని మా కలీగ్ ఉండే డెలాట్లో తో అరే ఈగల్ దోమల్ని బాధిస్తున్నావు ఫోటోలను మా పెళ్ళి తీయ అన్నాడు తో ఫ్రమ్ దాట్ ఐ రియలైజ్ దట్ దెర్ ఈస్ అ కెపాసిటీ తీయగలము పెళ్ళిలో ఫొటోస్ అని ఆ ఫోటోగ్రఫీ ఆయన పెళ్ళికి చేసిన తర్వాత నాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అండ్ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ చాలా పెద్ద మార్కెట్ అని ఆ తర్వాత తెలిసింది నాకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్టాటిస్టికలీ కాదు కానీ ఇప్పుడు పెళ్ళి అని ఒకటే కాదు కానీ అన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి సో స్లోలీ ఇది నా పార్ట్ టైం ఇన్కమ్ లాగా సైడ్ బిజినెస్ లాగా చేసుకుంటూ దీంట్లో ఎక్కువ మన కర్నింగ్ స్కోప్ ఉంది అన్నప్పుడు ఐ డిసైడెడ్ టు బికమ్ అ ఫోటోగ్రాఫర్ అండ్ అదే క్రమంగా నేను నేర్పించుకుంటూ ఉన్న ప్రాసెస్లో మా బ్రాంచెస్ మూడు ఉండేను హైదరాబాద్లో తో మా టీమ్కి ట్రైన్ చేయడము కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి నేర్పించడము ఈ ప్రాసెస్లో మాకు ఇది ఎడ్యుకేషన్గా కూడా మారింది కోవిడ్ తర్వాత నేను ఆన్లైన్ నేర్పించేవాడిని ఆఫ్లైన్ మేము స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఈరోజు గవర్నమెంట్ కాలేజ్ సర్టిఫికేషన్ ద్వారా మీ ముందు కూర్చోవడం అనేది జరిగింది అసలు వొకేషనల్ కాలేజీ వరకు వెళ్ళారంటే నార్మల్ విషయం కాదు ఎందుకంటే నార్మల్గా ఫోటోగ్రఫీ అంటేనే ఏదో టైం ఉన్నప్పుడు చూసింది కానీ మీలాగా చాలా మంది చాలా ప్యాషన్ ప్యాషనేట్గా ఉంటారు కదా ఎస్ సో ఇందులో గవర్నమెంట్ని బాగా చేయడం దీని ఒక ప్రొఫెషనల్గా కోర్సుగా చేయడం వెనక మీ కృషి ఒకసారి గవర్నమెంట్ని మేము భాగం చేయలేదు గవర్నమెంట్ మమ్మల్ని భాగం చేసినారు దాన్ని బట్టి ఈ విషయం అప్రిషియేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్లో స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అని ఒకటి ఉందండి ఎలాగైతే మనకి ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు టెక్నికల్ బోర్డు మనం చూస్తున్నామో వొకేషనల్ అంటే ఫస్ట్లీ చాలా మంది కబూహ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టే టైం పాస్కి సరదాక్ చేస్తున్నారా అన్నట్టు చాలా మంది అనుకుంటారు వొకేషనల్కి ఏజ్కి సంబంధం లేదు వొకేషనల్కి చదువుకి సంబంధం లేదు వీ హ్యావ్ స్టూడెంట్స్ వారు ఎంటెక్స్ ఈవెన్ డాక్టర్స్ కూడా ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఈ సర్టిఫికేషన్ని కూడా తీసుకుంటున్నారు అయితే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ సొంతంగా స్వయుపాధి పథకాలను జనాలు చేసేటట్లుగా సో ఇప్పుడు మేకప్ కానీ బ్యూటీషియన్ కానీ ఎన్నో చదువులకు మీరు ఒక అర్హత అవసరం లేని కోర్సెస్ ఉన్నాయి సే ఇప్పుడు అన్నట్టు మేకప్ కానీ ఏదైనా కానీ వీటికి జాయిన్ అవ్వడానికి సంబంధం లేదు ఏజ్ బ్యారియర్ ఇంతే చదవాలి అని లేదు సో వీళ్ళకు సపోర్ట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ సర్టిఫికేషన్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ముందు నేను ప్రైవేట్ నేర్పించేవాడిని ఆ తర్వాత వాళ్ళ ప్రోటోకాల్ అప్లికేషన్ చేసిన తర్వాత మాకు బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి జ్యోత్స్నా రాణి మేడం చాలా సపోర్ట్ చేసినారు ఆ తర్వాత జేఎన్ఎఫ్ఏ నుంచి కమల్ రాయ్ సార్ రవిబాబు నందం గారు వీళ్ళ క్రైటీరియాస్ని మేము మీట్ అవుతూ వాళ్ళకి తగినట్లుగా సిలబస్ని డిజైన్ చేసి వీ వాంటెడ్ టు మేక్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ బిఎఫ్ఏ మీరు చూస్తే ఫోర్ ఇయర్స్ డిగ్రీ ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకునే ప్రక్రియలో మేము షార్ట్ టర్మ్గా ఇండస్ట్రీ రెడీ ఇప్పుడు ఇది పని నేర్చుకున్నారంటే వీళ్ళు డైరెక్ట్ వెళ్ళి పని చేసేటట్లు సొంతంగా వీళ్ళు సంపాదించేటట్ట
నాలెడ్జ్ ఇన్ డెప్త్ ఉంటుంది ఓకే సో డిప్లొమా ఇన్ వీడియోగ్రఫీ కోర్సులో ఏం నేర్పిస్తారు ఇది చాలా స్పెషల్ విషయము లిటరలీ చెప్పాలంటే ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ టైం భారతదేశంలోనే వొకేషనల్ కోర్స్ కింద స్టార్ట్ చేసిన ఇన్స్టిట్యూషన్లో వీడియోగ్రఫీ అనేది పర్టికులర్లీ ఒక కోర్స్ అంటూ లేదు ఎందుకంటే ఫోటోగ్రఫీలోనే ఒక భాగంగా చాలామంది చూసారు కానీ ఇది వీడియోగ్రఫీలో మీకు ఉన్న ఆప్షన్స్ ఇప్పుడు చూస్తే మీరు వీఆర్ మోర్ అడిక్టెడ్ టు రీల్స్ అవును షార్ట్స్ రీల్స్ టిక్టాక్ తర్వాత చాలానే మారినాయి సో వీడియో మీద స్పాన్ ఫోకస్ చేస్తున్నారు అండ్ ఈవెంట్స్ కూడా చూస్తే మీరు వీళ్ళు పెద్ద పెళ్ళిళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక చిన్న ఇన్విటేషన్ దాకా అన్నిట్లో వీడియోగ్రఫీ చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఇందులో ఫైవ్ డివిజన్స్ కింద మేము చేస్తున్నాం మాడ్యూల్స్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే మా దగ్గర నుంచి పాస్ అవుట్ అయ్యే స్టూడెంట్ అన్ని రకాలుగా వీడియోగ్రఫీలో ట్రైన్ అయ్యేటట్లుగా లైక్ బేసిక్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళు సరదాకి ఏమైనా తీసుకున్నారు మీరు చెప్పినట్టు మెమరీస్ ఏమైనా చేయడానికి ఇది కావచ్చు సెకండ్ మాడ్యూల్లో వీళ్ళకు రియల్ టైంలో ఇప్పుడు సేమ్ మనం గ్రీన్ గ్రీన్ మ్యాట్ కటింగ్ ఉంటుంది బాహుబలి విఎఫ్ఎక్స్ టైప్లో బ్యాక్గ్రౌండ్స్ చేంజ్ చేయడం కానీ అలా షూట్ ఎలా చేస్తాము లైటింగ్ ఎలా అర్థం చేసుకుంటాం అండ్ ఈవెంట్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఇప్పుడు మనకు టెక్నాలజికలీ గింబల్స్ డ్రోన్స్ ఆపరేషన్స్ జిమ్మి క్రైన్ వాడడము స్టడీ క్యాంప్స్ వాడడము వీటన్నిటి మీద ట్రైనింగ్ ఇది ప్రొడక్షన్ అంటాం ఈ ప్రొడక్షన్ తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ సే మనకు అడోబి ప్రీమియర్ కావచ్చు ఎఫ్సిపి కావచ్చు దీంట్లో ఎడిటింగ్స్ ఎలా చేయాలి కంపైలేషన్స్ ఎట్లా చేస్తాం ఒక ఇంటర్వ్యూ కానీ మల్టిపుల్ కెమెరా సెటప్స్ని ఎట్లా చేస్తాం సో ఇప్పుడు కొన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇవన్నీ బయట ఎక్కడన్నా స్పీచెస్ ఇచ్చేటప్పుడు దీన్ని మీడియా పర్సన్గా మీరు ఎట్లా కవర్ చేయాలి చర్చ్ ప్రోగ్రామే కావచ్చు ఇండస్ట్రీ రెడీగా ఉండేటట్టు ఫాలోడ్ బై దిస్ మీరు ఆ మొత్తం దాన్ని ఎడిట్ చేసిన దాన్ని మన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడానికే కావచ్చు లేదా కంపెనీ కార్పొరేట్ ఫిలిమ్సే కావచ్చు వీటిని ఎలా క్రియేట్ చేయాలని మొత్తం సిలబస్ ఉంటుంది అనమాట ఫైవ్ మోడ్యూల్స్ చాలా డెప్త్ ఉంది చాలా డెప్త్ ఉంటుంది అండి సీరియస్ సో వీడియోగ్రఫీ ఫోటోగ్రఫీ రెండు డిఫరెంట్ కదా రెండు డిఫరెంట్ సో వీడియోగ్రఫీలో ఫోటోగ్రఫీ నేర్పిస్తారా నో ఇది వేరే అది వేరే సి ఒకవేళ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇది క్లారిఫై చేయాల్సిన విషయము ఇండస్ట్రీలో ఫోటోగ్రఫీ చేసే వాళ్ళు వీడియోగ్రఫీ చేయరు వీడియోగ్రఫీ చేసే వాళ్ళు ఫోటోగ్రఫీ చేయరు అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈవెంట్ ఫోటోగ్రఫీ బిజినెస్ దీంట్లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే డిప్లొమా ఇన్ ఫోటోగ్రఫీ చేశారనుకోండి వాళ్ళకు ఫోటోగ్రఫీ ప్రొడక్షన్ ఫోటోగ్రఫీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లైక్ ఎడిటింగే కావచ్చు ఆల్బమ్ డిజైనింగ్ కావచ్చు అది ఉంటుంది అది వేరే కరికులు వీడియోగ్రఫీలో మీకు రకరకాల కెమెరాస్ ఇప్పుడు చూస్తే హైబ్రిడ్ కెమెరాస్ వాడుతున్నాం మనం హైబ్రిడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ విచ్ క్యాన్ షూట్ బోత్ ఫోటో అండ్ వీడియో సో ఇప్పుడు ఏదైనా కెమెరా మీరు చూస్తే డిఎస్ఎల్ఆర్ మిరర్లెస్ ఏది చూసినా కానీ దీంట్లో వీడియోగ్రఫీ కేపబిలిటీ ఉన్న కెమెరాస్ ఉన్నాయి అయితే దీన్ని షూట్ చేసిన తర్వాత కాలం మారిపోయింది ముందు క్యాసెట్స్ దగ్గర నుంచి మీరు చూస్తే ఇప్పుడు ఫోర్ కే సిక్స్ కే ఎయిట్ కే కూడా వస్తున్నాం ఫ్యూచర్లో ఇంకా చాలా అప్గ్రేడ్ అవుతాం అండ్ దీని ప్రొడక్షన్ ఎడిటింగ్ రెండు ఒక డిపార్ట్మెంట్ సో ఫోటోగ్రఫీ ఫోటో ఎడిటింగ్ ఒక కోర్స్ వీడియోగ్రఫీ వీడియో ఎడిటింగ్ ఒక కోర్స్ అండి ఓకే మీరు చెప్తుంటే ఇంకా అలా వినాలనిపిస్తుంది నాకు థ్యాంక్ యూ సో ప్రభుత్వ సర్టిఫైడ్ షార్ట్ టర్మ్ కోర్స్ వల్ల యూజెస్ ఏంటి యూజెస్ చాలానే ఉన్నాయి ఒకవేళ మనం లీగలీ మాట్లాడాలంటే స్పెషలీ టు దోస్ హూ ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్ అకాడమిక్స్ ఎవరైతే ఒక టెన్త్ క్లాస్ కూడా కాలేదు అనేది ఇంటర్ కూడా కాలేదా మీరు అట్లాంటి భయం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇది తెలుగు మీడియం మరియు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో రెండు రకాల భాషలలో మీకు కన్వీనియన్స్ ఏది ఉంటే అది ఇప్పుడు తెలుగు మీడియం ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్ళు ఫోటోగ్రఫీ చేయకూడదు అనేటట్లుగా లేదు సో దే క్యాన్ లర్న్ ఇన్ ఆర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ దే క్యాన్ రైట్ ద ఎగ్జామ్ ప్రాక్టికల్ వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో దీంట్లో మనం చేసినట్లయితే ఫస్ట్లీ నన్ను అడిగితే స్టూడెంట్కి ఇది ఒక ఆభరణం అది ఏం చదువుకున్నారు అంటే ఎంబీఏ ఇది ఆభరణం దోచుకోలేని విద్య దోచుకోలేని ధనం విద్య అంటాం కదా అట్లా విద్య చేశారు చదువుకున్నారు అని ఒక ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఒక వ్యక్తి ఒక సంస్థ ఒక ముద్రని ఇవ్వడం కంటే ప్రభుత్వం చే ఆమోదించబడిన ఒక సర్టిఫికేషన్ ఉండడం అనేది ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు ఒక వాల్యూ అడిషన్ ఇది వాళ్ళ పర్సనల్ లెవెల్ రియల్ టైంలో ఒకవేళ వీళ్ళు సంపాదించి బ్యాంకింగ్లో కానీ లేదా మన ప్రధానమంత్రి యూజన్ యోజన ఏదైనా బిజినెస్ చేయాలి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్స్ డ్వాక్రా పథకాలు ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా వాటిల్లో అప్లై చేయడానికి ఈ సర్టిఫికేషన్ చాలా యూజ్ అవుతుంది మేము గైడ్ చేస్తామండి దట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కోర్స్ ఇన్ఫాక్ట్ మా స్టూడెంట్స్ లో ఒక అబ్బాయికి హుజరాబాద్ వర్గంలో
ప్రతి దాన్ని కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఉన్నారు సో మీరు ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రతి టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకుని స్టూడెంట్స్ వివరించాలి కాబట్టి మీ దగ్గర ఎలా ఉంటుంది ఈవెన్ కాలేజ్లో ఆ సెటప్ కానీ ప్రాక్టికల్గా కానీ ప్రతి కెమెరాని కూడా మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా సో అది ఎలా ఉంటుంది ప్రాక్టికల్ ఫోటోగ్రఫీ యాజ్ అ ఫీల్డ్ మీరు చూసినట్లయితే అండి ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్ మనము అన్ని చోట్ల నేనే ఉండాలి నా నేనే వెళ్ళి చేయాలి అంటే ఎవరు ఇట్లా ఏమంటాము వి ఆర్ నాట్ రజనీకాంత్ ఆఫ్ రోబో టూ పాయింట్ జీరో అని చెప్తాను నేను క్లాసులు మాకు టీమ్స్ ఉంటాయి తెలంగాణ ఫోటోగ్రఫీ వీడియోగ్రఫీకి అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి ఫోటోగ్రఫర్స్కి పెద్ద కమ్యూనిటీ ఉంటుంది అయితే మేము స్టూడెంట్స్కి నేర్పించేది బికాస్ దిస్ ఈస్ అ ప్రాక్టికల్ రియల్ టైమ్ కోర్స్ వీళ్ళకు బుకిష్ నాలెడ్జ్ చాలా తక్కువ అండి రియల్ టైమ్ అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి క్లాసెస్లో కూడా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మేము టాపిక్ని ఫస్ట్ చెప్తాము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము అండ్ దాన్ని తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో రాసుకునే వాళ్ళు రాసుకునేటట్లుగా ఆల్రెడీ ప్రీ రికార్డెడ్ కాంటెంట్ ఉంటుంది అది ప్లే చేసిన తర్వాత వాళ్ళతో మా ముఖాముఖి డిస్కషన్ ఉంటుంది నీకు అర్థమైంది ఏంటి నువ్వు చూస్తుంది ఏంటి నీకు ఉన్న ప్రశ్నలు ఏంటి అని దీని తర్వాత అసైన్మెంట్ క్రమం స్టార్ట్ అవుతుంది సే ఇప్పుడు మీరు వీడియోగ్రఫీ అనుకోండి యూ వాంట్ టు షూట్ అ డాక్యుమెంటరీ ఆన్ సే సమ్మక్క సారక్క జాతర ఆ ప్లేస్కి మీరు వెళ్ళండి ఆ ప్లేస్లో చూడండి షా స్టార్టింగ్ షాట్స్ నుంచి ఏమేమి ఉంది ఇది షూట్ చేసుకొని రావాలి ఆ షూట్ చేసుకొని వచ్చిన దాన్ని క్లాస్లో అందరము ఎవరైతే ఇప్పుడు నలభై మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో నలభై మంది కూర్చొని ఒక వ్యూలో చూస్తాం మీరు ఇది షూట్ చేసినారు ఎందుకు షూట్ చేసినారు దీంట్లో క్రిటిసిజం ఏంటి మంచి ఏంటి అప్పుడు స్టూడెంట్స్లో ఒక హెల్దీ కాంపిటీషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అరే ఈయన ఈయన తీయగలిగితే నేను ఇంకా బెటర్ తీయాలి అండ్ వెన్ దే గెట్ అన్ అప్రిసియేషన్ కదా దాంట్లో మెచ్చుకున్నప్పుడు అరే బాగా తీసావంటే ఆ ప్రేరణ వేరే అలా వాళ్ళు ప్రాక్టికల్గా రియల్ టైంలో నేర్చుకోవడం అనేది చాలా జరుగుతుంది దాని మీద ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళకు అసైన్మెంట్ ఇస్తామన్నమాట ఈ క్రమంలో ఇంకా ప్రాక్టికలీ మేము హంపి వరంగల్ ఈ ప్లేసెస్లో కూడా మేము వెళ్ళున్నాం షూట్స్కి రియల్ టైమ్ అండ్ మా ఫోటోగ్రాఫర్స్ చేసే ఫోటో ఎక్స్పోస్ కావచ్చు ఫోటో ఫినా కావచ్చు సినిమాటిక్ ఎక్స్పోన్ రీసెంట్లీ చేశారు పీజీ వింద గారు తెలంగాణ సినిమాటోగ్రాఫర్ అసోసియేషన్లో సో అలాంటి ప్లేసెస్కి రియల్ టైం మేము వెళ్ళడము మరియు వీలైనంత వరకు గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీని ఎవరినైనా పిలిచి వాళ్ళ ద్వారా మా స్టూడెంట్స్తో ఇంట్రాక్షన్స్ కూడా చేస్తాం ఇట్స్ అ మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ అది నార్మల్గా ఫోటోగ్రఫీ నచ్చినట్టు ఎవరు చూస్ చేసుకోవచ్చు నేర్చుకోవచ్చు అది వాళ్ళ ఇష్టం బట్ మీ దగ్గర జాయిన్ అవ్వాలంటే ఎనీ క్వాలిఫికేషన్ నథింగ్ పర్టికులర్ నన్ను పర్సనలీ అడిగితే వాళ్ళకు ఆ జీల్ ఉండాలి కసి ఉండాలి నేర్చుకోవాలనే తాపత్రయము ఫోటోగ్రాఫర్గా ఉండాలి అనే ప్యాషన్ అన్న పదాన్ని అందరు వాడేస్తున్నారు కానీ మనస్ఫూర్తిగా ఆ ప్రేమ ఉండాలి పని పట్ల ఒక గౌరవము ప్రేమ నాకు మీరు అన్నట్టే చాలా మందికి అపోహ ఈవెన్ పెద్దవాళ్ళ దగ్గర కూడా వెళ్ళి చెప్తే ఈ ఫోటోలు తీస్తే ఎవరు డబ్బులు ఇస్తారు అన్నట్టు మాట్లాడతారు వీళ్లకు ఫస్ట్లీ దీంట్లో ఒక కెరియర్ ఉంది పని పట్ల గౌరవం ఉన్న వాళ్ళు ఫస్ట్ ఉండాలి సెకండ్లీ విద్యా అర్హత అంటే మినిమం టెన్త్ క్లాస్ అపియర్ అయి ఉండాలి అండ్ రాయడం చదవడం రావాలి వీళ్ళకు అసైన్మెంట్స్ ఇస్తే వాళ్ళు టేకప్ చేయాలి అండ్ దే షుడ్ బి ఫిజికలీ ఏబుల్ టు ట్రావెల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్కడైనా వెళ్ళి ఇప్పుడు షూట్ చేయాలి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ మాకు అవసరం అండి ఒకవేళ లేదు వీ హ్యాడ్ సమ్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో హూ ఆర్ నాట్ ప్రాపర్లీ ఏబుల్ టు వాక్ తిరగలేరు చేయలేరు అలాంటి వాళ్ళు ఈ కోర్స్ని జాయిన్ అవుతారు ఇండోర్ స్టూడియో ఫోటోగ్రఫీని చేస్తారు ఎడిటింగ్ పని ఇంటి నుంచి కూడా చేయొచ్చు సో చెప్పాలంటే ఏ అర్హత అవసరం లేదు అండ్ మాకు స్టూడెంట్స్లో పద్నాలుగేళ్ల నుంచి అరవై నాలుగేళ్ల వాళ్ళ దాకా ఉన్నారు అంటే వయస్సు ప్రాంతము చదువు ఏది అవసరం లేదు ఏది అడ్డం కాదు సో దీంట్లో ఓన్లీ అంటే మీరు ఇందాక ఎడిటింగ్ కూడా యాడ్ చేస్తారు ఎన్ని విభాగాలు ఉంటాయా ఎస్ డిఫరెంట్ 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 కోర్సెస్ కాదు ఒకటే అంటే ఫోటోగ్రఫీ అండ్ వీడియోగ్రఫీ రెండు కోర్సెస్ అండి ఓకే ఎడిటింగ్ లో మీరు కేటగిరీగా చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఫోటో ఎడిటింగ్ వీడియో ఎడిటింగ్ రెండు రకాల కేటగిరీ అండ్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఫోటో ఎడిటింగ్ అనగానే ఇప్పుడు కొంతమంది రీటచింగ్ ఇవి చేస్తూ ఉంటారు ఆల్బమ్ డిజైనింగ్ చేస్తుంటారు మా మెయిన్ కస్టమర్స్ ఈవెంట్ ఫోటోగ్రఫీ బిజినెస్ వాళ్ళు సే బర్త్డే పెళ్లి శారీ సర్మని హూ ఎవర్ గెట్స్ ఆ ఫోటో ఆల్బమ్ వీళ్ళది ఒక విభాగం అయింది వీడియో ఎడిటింగ్ వచ్చేటప్పటికి దీంట్లో మళ్ళీ విభాగాలు ఎలాంటిది ఇప్పుడు మీకు ఇన్విటేషన్ వీడియోస్ ఉన్నాయి టీజర్ కట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి కంపెనీ ప్రొఫైల్ పోర్ట్రేట్స్ ఉన్నాయి లేదు ఆ ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్స్ అయితే అది ఇంకా పెద్ద మార్కెట్ అది ఐమ్ నాట్ గెటింగ్ దేర్ ఒక లిస్ట్గా మీరు చూసుకుంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ సెలబ్రిటీస్ అండి అంతదాకా ఎందుకు
వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు చూస్తారో మాకు తెలియదు కానీ వీడియో ఎడిటర్ మాత్రం కొన్ని వందల సార్లు చూస్తారు మీరు కరెక్ట్గా అడిగితే ఇక్కడ ఇది ఉంటుంది ఇక్కడ ఇది ఉంటుంది అని వాళ్ళే చెప్పేస్తారు అన్నిసార్లు వాళ్ళు చూస్తారు సో షార్టేజ్ ఉంది దాన్ని మీట్ అవ్వడం కోసము మేము ఇట్లాంటి కోర్సెస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం ఓకే సో ఫోటోగ్రఫీ వీడియోగ్రఫీ నేర్చుకోవాలంటే ముందు క్యామ్ కావాలి సో మీరు క్యామ్ ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేస్తారా ఏంటి దాన్ని ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే నేను ఇది ఎగ్జాంపుల్గానే చెప్తున్నాను కానీ డ్రైవింగ్ స్కూల్ ఇప్పుడు వెళ్ళి నేర్చుకున్న ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర కార్లు ఉండవండి కానీ డ్రైవింగ్ కి కార్ ఇస్తారు ఆ టైం కి వాళ్ళు షేర్ చేసుకుంటారు ఒక లిమిటెడ్ టైం ఉంటే షేర్ చేసుకుని నేర్చుకుంటారు లైక్ వైజ్ స్టూడెంట్ దగ్గర కెమెరా ఉంటే మంచిది లేదా మా అకాడమీలో మూడు కెమెరాస్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ టైం చూసుకొని షేర్ చేసుకుంటారు ఎక్కువ మటుకు నాన్ లోకల్ వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి క్లాస్ తర్వాత కూడా వాళ్ళు వచ్చి నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది ఇది ఒకటి లేదా ఒక స్టూడెంట్ దగ్గర కెమెరా ఒక స్టూడెంట్ దగ్గర ల్యాప్టాప్ ఉండొచ్చు సో దిస్ గై విల్ సే అరే నేను నీకు కెమెరా ఇస్తాను నాకు ల్యాప్టాప్ దే సపోర్ట్ ఈచ్ అదర్ స్నేహమేరా జీవితం ఇంకొకటి నాకు తెలిసి నార్మల్ గా ఏమైనా పెద్ద పెద్ద కోర్సులు చేయాలని ఎంబీఏ బీబీఏ లైక్ అలాంటి చేయాలంటే భయం చదవాలి ఎగ్జామ్స్ రాయాలి ఇక్కడ ఏమైనా ఎగ్జామ్స్ లాంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయా స్టూడెంట్స్ కి మా వాళ్ళు చెప్పేదే అది ఆ భయం సార్ మేము కాలేజీలో స్కూల్ లో చదువుకోకూడదు అని మీ దగ్గర వస్తే మీరు కూడా మళ్ళీ రాయమంటారు ఏంటని మా వాళ్ళు చెప్పిందే కనీసి ఇప్పుడు ఒక ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఏం చదువుకున్నారు అని ఎదుటి వాళ్ళకి తెలియడం కంటే రాతపూర్వకంగా తెలియాలి అండ్ మీరు చూస్తే అందుకే మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్లో హాల్ టికెట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి పేరు ఏ ప్రాంతం ఏ వర్గం ఎవరు గుర్తుపట్టలేరు సో దే హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్ మూడు భాగాల కింద ఉంటుంది ఇది థర్టీ మార్క్స్ విల్ బి ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్ ఇది కాలేజ్లో కండక్ట్ చేస్తాము ఫార్టీ మార్క్స్కి జేఎన్ఎఫ్ఏ నుంచి ఫ్యాకల్టీ వస్తారు హెచ్ఓడి వాళ్ళు వస్తారు అండ్ వాళ్ళకు పోర్ట్ఫోలియో ఆర్ డాక్యుమెంటరీ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళు చూసి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఈ స్టూడెంట్కి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ టు హాఫ్ అన్ అవర్ క్వశ్చనేర్ ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళు తీసి లాగా మా ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ లాగా ఒక నోట్స్ని మెయింటైన్ చేస్తారు ఇది ఉంటుంది ఫాలోడ్ బై దిస్ మీ ఇంటర్మీడియట్ హాల్ టికెట్ ఎట్లా ఉందో అట్లా హాల్ టికెట్ ఇష్యూ అయ్యి బోర్డు ఎగ్జామ్ అంటాం కదా అది కూడా వెళ్ళి రాయాలి అండ్ ఈ మూడిట్లో సపరేట్ సపరేట్గా పాస్ అవ్వాలి ఇట్స్ నాట్ లైక్ మూడు కలిపి ముప్పై ఐదు వస్తే పాస్ అన్నట్టు కాదు ఈచ్ దాంట్లో క్వాలిఫై అవ్వాలి చూస్తారు సేమ్ స్ట్రాటజీ మేము క్లాస్ రూమ్ కి చేసాం సో మావి టూ కెమెరా సెటప్ లో ఉంటాయి మీరు చూస్తున్న స్క్రోలింగ్స్ ప్రకారంగా ఆ రికార్డింగ్ మొత్తాన్ని మా ఎల్ఎంఎస్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా మేము షేర్ చేస్తాం ఇది ఆన్లైన్ వాళ్ళకు ఆఫ్లైన్ వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు ప్రతిరోజు ఉంటారు అని గ్యారంటీ లేదు అండ్ మేము ఎవరిని దృష్టిలో ఉంచుకొని చేసాం ఇది అంటే వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ మెయిన్లీ ఎవరైతే లేడీస్ కూడా పిల్లల్ని స్కూల్ కి పంపించి తర్వాత ఫ్రీ టైం ఉందో వాళ్ళు కానీ అండ్ ఎవరైతే నాన్ లోకల్ గా హైదరాబాద్ కు వస్తున్నారో హాస్టల్స్ మేము రిఫర్ చేసేవాళ్ళం కానీ హాస్టల్స్ లో ఉన్న కంఫర్ట్ కంటే ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ దే ఇప్పుడు ఒక ఐదుగురు అబ్బాయిలు ఉన్నారు ఐదుగురు కలిసి ఒక అపార్ట్మెంట్ లాగా ఏమో తీసుకున్నారు అక్కడ ఉంటారు ప్రశాంతంగా వాళ్ళ వాళ్ళు వండుకుంటారు బ్యాచులర్ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తారు చెప్పాలంటే సో వీఆర్ డిసిప్లైన్ ఆన్ దాట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వీళ్లకు రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు ఈ పని ఈ టాస్క్ అనేది అట్లా చేస్తాం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మా దగ్గర ప్రతి బ్యాచ్ కి ఒక ఇరవై నుంచి ముప్పై మంది ఒక ఐదారు అపార్ట్మెంట్లు తీసుకొని మా చుట్టుపక్కలనే ఉంటారు ఎందుకు అంటే మల్టిపుల్ అడ్వాంటేజెస్ నేను ఇప్పుడు చెప్పినట్లుగా ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మార్కెటింగ్ వీఆర్ ఫస్ట్ లీ వెరీ లీస్ట్ ఇన్ ద ఫీ స్ట్రక్చర్ అండి ఫీజ్ మనం ఫోటోగ్రఫీకి ఛార్జ్ చేసే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అండ్ వీడియోగ్రఫీకి ఛార్జ్ చేసే సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ దట్ టు వీ టేక్ ఇన్ త్రీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అండ్ ఎగ్జామ్ ఫీజ్ సపరేట్ ఉంటుంది టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏదో ఉంటుంది అంతకంటే మీకు తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో బైలింగ్వాల్లో నేర్పించాలి చాలా తక్కువ మంది ఇప్పుడు మనం టెక్నికల్ జార్గన్స్లో మాట్లాడుకొని ఇంగ్లీష్లో ఇది ఉంది అని అన్నట్లయితే అది కాదు దిస్ ఇస్ వన్ సెకండ్లీ వీళ్ళకు సిక్స్ మంత్స్ షార్ట్ టర్మ్ కోర్సులో ఉన్నది మొత్తం ఆ పెద్ద సిలబస్ని వీలైనంత ప్రిసైజ్గా స్టూడెంట్కి అర్థమయ్యేటట్లుగా అన్నీ అవసరం అండ్ థర్డ్లీ వీళ్ళకు ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ రెండు క్లాసెస్ ఉంటాయి ఎప్పుడైనా ఎవరైతే పని చేస్తున్నారో అండ్ బికాజ్ ఇది మా ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఎట్లా అంటే సీజనల్ బిజినెస్ అండి
సో మరి పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకుంటే కోర్స్ చేస్తారు డెఫినెట్లీ అట్లానే ఉన్నారు మా పిల్లలు ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు సే పొద్దున టెన్ టు వన్ మా క్లాస్ ఉంది టెన్ టు వన్ దాకా వీళ్ళు క్లాస్కి అటెండ్ అయ్యి టూ ఓ క్లాక్ అట్లా వెళ్ళి వీళ్ళు పార్ట్ టైం జాబ్ స్టూడియోస్లో పనిచేస్తారు ఇంకా వేరే ఏమైనా జాబ్ చేసే వాళ్ళు అయితే వాళ్ళకు కూడా ప్రాబ్లం లేదు కార్పొరేట్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు మా దగ్గర పెద్ద పెద్ద బిగ్ ఫోర్లో పనిచేసే స్టాఫ్ వాళ్ళు కూడా మా దగ్గర నేర్చుకుంటున్నారు ఓకే సో కోర్స్ పూర్తి చేశాక అవకాశాలు విధంగా ఉంటాయి అవకాశాలు రెండు రకాలండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇప్పుడు మేము ఒక ప్రక్రియలో ఉన్నాము ఫోటోనా అనే ఒక సంస్థతో మేము టైఅప్ అయి ఉన్నాము వీళ్ళది ఏంటి అంటే ఫ్రాంచైజీ మోడల్ బిజినెస్ లాగా చూస్తున్నారు ఎలా అంటే సే ఇప్పుడు కడప కర్నూలు నుంచి ఎవరు వచ్చారు వీళ్లకు మళ్ళీ అక్కడ వెళ్ళి వీళ్ళు స్టూడియో పెట్టుకొని సెటప్ చేసే మొత్తం ప్రక్రియ కంటే వీళ్ళే ఫ్రాంచైజీ మోడల్గా ఇచ్చి టైఅప్ లాగా అవుతారు ఇది ఒక ఆఫర్ ఇది కాదు నేను సొంతంగా ఏమైనా చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి మూడు అవకాశాలు ఒకటి వాళ్ళ దగ్గర కెమెరా లేదనుకుందాం ఇందాక మీరు అన్నట్టు చాలా మందికి ఈ భయం కూడా ఉంటుంది కెమెరా అంటే ఒక మూడు లక్షల దాకా పెట్టాలేమో ఇది నాకు స్తోమత లేదు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అనే వాళ్ళ కోసం ముఖ్యంగా వీళ్ళు అసిస్టెంట్ లాగా ఆపరేటర్ లాగా వెళ్తారు పెద్ద కంపెనీస్కి ఇప్పుడు టెలివిజన్ ఛానల్స్కి యూట్యూబ్ ఛానల్స్కి ఫోటోగ్రాఫర్స్ దగ్గర వీళ్ళు ఆపరేటర్ లాగా చేస్తారు రెండవది ఒకవేళ వీళ్ళ దగ్గర కెమెరా ఉన్నట్లయితే వీళ్ళని ఫ్రీలాన్సర్ అంటారు విజిట్స్కి పిలుస్తారు సో ఈరోజు షూట్ ఉంది ఈ షూట్ ఈ టైం నుంచి ఈ టైం దాకా మీరు షూట్ చేస్తారు ఆ డేటాని ఇస్తారు వాళ్ళు మీకు డబ్బు ఇస్తారు ఇది రెండు మూడు ఒకవేళ కెమెరా ఉండి సొంతంగా వ్యాపారం చేయగలరు మాట్లాడగలరు వాక్చాతుర్యం కలిగిన వారు అయితే వీళ్ళు సొంతంగా స్టూడియో కానీ లేదా వాళ్ళ ఇంటి నుంచే కానీ బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇప్పుడు ఉన్న దానికి స్టూడియో కూడా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు కెమెరా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ పేరు ఫోటోగ్రఫీ అసలు స్టూడియోకి వెళ్ళి ఫోటోలు దిగిన రోజులు ఉన్నాయంటారా ఇంకా పాస్పోర్ట్ సైజ్కి వీసా సైజ్ పాస్పోర్ట్కి తప్ప ఇప్పుడు చాలా తగ్గిపోయినాయండి అండ్ అంతదాకా ఎందుకండి ఇప్పుడు మీరు ఫోన్స్నే చూస్తే చాలామంది ఈ ఆర్గ్యుమెంట్లో కూడా ఉన్నారు ఇంత మంచి ఫోన్ ఉంది పాయింట్ సిక్స్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ఉంది నేను ఎందుకు కెమెరా కొనాలి ఈ విభేదాలు కూడా నడుస్తున్నాయి కానీ ప్రొఫెషనల్ ఎంతైనా ప్రొఫెషనలే స్టూడియో ఎంతైనా స్టూడియోనే ఇప్పుడు మనం ఎందుకండి ఇంత పెద్ద సెటప్లో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాం వీ క్యాన్ వెరీ మచ్ టేక్ ఇట్ లైవ్ కదా దిస్ ఇస్ అ ప్రొఫెషనల్ థింగ్ సో మీరు అన్నారు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వాళ్ళకి ఈ ప్రాక్టికల్ అని ఎలా ఉంటుందా షూటింగ్ వాళ్ళకు రెండు అండి ఒకటి ఇప్పుడు వాళ్ళు మా దాకా రాలేకపోతే మేము వాళ్ళకి ఇచ్చే అసైన్మెంట్లో ఆన్లైన్ వాళ్ళకి కెమెరా కంపల్సరీ బైదవే ఆన్లైన్ వాళ్ళకి కెమెరా కంపల్సరీ ల్యాప్టాప్ కంపల్సరీ సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా కంపల్సరీ వాళ్ళు తీసుకోవాలి ఆఫ్లైన్ అనుకోండి మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు ఎప్పుడైనా మేము నాన్ లోకల్ విజిట్స్ వెళ్తున్నామంటే ముందే ప్లాన్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు నేను అన్నట్టు హంపి వరంగల్ మేము మధ్యలో ఎక్కడైనా వైల్డ్ లైఫ్కి ఏమైనా వెళ్ళాము వాళ్ళకి అసైన్మెంట్ ఉంది అని ముందే చెప్తాం వర్క్షాప్ ఈ ఫ్యాషన్ ఫోటోగ్రఫీ ఈ డేట్కి ఇక్కడ అవుతుంది అని వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకొని అక్కడికి రావచ్చు ఒకటి రెండు వాళ్ళకు మన స్టూడెంట్ ఐడి కార్డ్ కానీ లెటర్ ఆఫ్ ఆథరైజేషన్ ద్వారా లోకల్గా ఉన్న స్టూడియోస్తో వెళ్ళి వాళ్ళు కలిసి పనిచేయచ్చు వాళ్ళకు కూడా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ప్రాక్టికల్ వర్క్ చాలానే నేర్చుకుంటాను ఈ మధ్య నేను చూస్తూ ఉన్నాను మహిళా ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఇన్స్టాలో బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నారండి నిజంగా అంటే వాళ్ళు వర్క్ చూసి తర్వాత వెయిట్ ఫర్ ద ఎండ్ అని పెడుతూ ఉంటారు కదా సో అవుట్పుట్ ఆ ఫోటోలు చూసిన తర్వాత చాలా బాగా ఇస్తున్నారు అనిపిస్తుంది సో వాళ్ళ గురించి ఏం చెప్తారు వాళ్ళ అవకాశాల గురించి వాళ్ళ గురించి చెప్పే ముందు మహిళా ఫోటోగ్రాఫర్ అనగానే మీ ముఖంలో ఉన్న చిరునామాను అభినందించాలి ఫస్ట్ సో మహిళలకు ముఖ్యంగా మీరు అంటున్నారు కదా బేబీ ఫోటోగ్రఫీ ఇది చాలా పెద్ద ఓపెనింగ్ అండి ఎందుకంటే మెటర్నిటీ న్యూ బార్న్ ఈ రెండు కేటగిరీస్ ఇప్పుడు చాలా భూమిలో ఉన్నాయి మన చిన్నప్పుడు ఆ పౌడర్ అద్ది కాటుక పెట్టి దిగిన ఫోటో కంటే ఇప్పుడు న్యూ బార్న్ కోసం కొన్ని రకరకాల థీమ్స్ స్టూడియోస్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మంత్లీ మంత్లీ కూడా మీరు చూసుంటారు వన్ టూ అని చెప్పి ఫొటోస్ తీయడం ఇది తర్వాత ఫాలోడ్ బై అన్ ఈవెంట్ అన్నప్రాసన నామకరణం ఇది అవుతుంది దెన్ ప్రీ బర్త్డే అక్కడ ప్రీ బర్త్డే కూడా ఎట్లా ఒక సినిమా లాగానే తీస్తున్నారు తల్లిదండ్రులని పెట్టి ఒక సాంగ్ ఆ షూట్ చేయడం ఫస్ట్ బర్త్డే ఇది వాళ్ళకి పెద్ద ఆపర్చునిటీ ఫీమేల్ ఫోటోగ్రాఫర్స్కి ఇందులో చాలా ఉంది అండ్ ఇది మాత్రమే కాకుండా ముస్లిం పెళ్ళిళ్ళు ఈ పెళ్లి కూతురు చేసే ఫంక్షన్స్లో అమ్మాయి సైడ్ వాళ్ళు అంతదాకా ఎందుకు ఇప్పుడు మాకు రీసెంట్గా చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఏముండింది ఫీమేల్ పాలిటీషియన్స్తో తిరగడానికి వెళ్ళేటప్పుడు మేల్ ఫోటోగ్ర
ఇది వొకేషనల్ అండి అకాడమిక్స్ కాదు అకాడమిక్ ఏంటి మీకు ఆర్థడాక్స్ గా ఉండేది లైక్ టెన్త్ అయిందా ఇంటర్ అయిందా డిగ్రీ అయిందా తర్వాత మాస్టర్స్ డిగ్రీ అయిందా ఇది అకాడమిక్స్ అంటారు వొకేషనల్ ఏంటి అంటే వీళ్ళ ఏజ్ కి చదువుకి బ్యాక్గ్రౌండ్ కి సంబంధం లేకుండా వీళ్ళు జాయిన్ అవుతారు ఆ కోర్స్ లో వీళ్ళు నేర్చుకున్న దాన్ని రియల్ టైం వర్క్ మీద వెళ్ళడానికి చూస్తారు అంతే తప్పితే ఇది మీన్ అకాడమిక్స్ కింద రాదు అండ్ దీన్ని చేసినందుకు మీరు డిగ్రీ జాయిన్ అవ్వచ్చు అంటే నాట్ అట్ ఆల్ అది ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఫోటోగ్రఫీ అంటేనే అదొక హ్యాపీనెస్ అనమాట అంటే దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ చేస్తారు ఎంత బరువు అయినా ఎంత లేట్ అయినా ఎంత టైం అయినా కూడా వెయిట్ చేసి వాళ్ళు అనుకునే షార్ట్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇలా మీ దగ్గర జాయిన్ అయిన వాళ్ళు నాకు తెలిసి ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశం ఉండే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇష్టంతో జాయిన్ అవుతారు కాబట్టి అవకాశం వచ్చే వరకు వాళ్ళు వదలరు సో మీ స్టూడెంట్స్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ గురించి ఏం చెప్తారు ఇన్ఫాక్ట్ ఆ ప్రక్రియ అండి ఇది ఇప్పుడు ఇంకా చెప్పాలంటే ఇది ఒక బ్యాచ్ కి మేము నలభై మందినే తీసుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి ఫ్యూచర్ లో మారొచ్చేమో అనుకుంటున్నాం మేము సెక్షన్ వైజ్ డివైడ్ అవుతుంది పర్ సెక్షన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఫార్టీ అయితే ఈ ఫార్టీ స్టూడెంట్స్ ని కూడా ఎంచుకునేటప్పుడు మాకు ఒక ఇంటర్వ్యూ అవుతుంది స్టూడెంట్ ఏంటి ఫస్ట్ వాళ్ళు ఎంత సీరియస్ ఉన్నారు కొంతమంది ఇష్టంతో జాయిన్ అవుతారు కొంతమంది డబ్బు సంపాదించాలని కొంతమంది ఒక కళతో జాయిన్ అవుతారు నా గతంలో మా దగ్గర నేర్చుకున్న స్టూడెంట్స్ చాలా మంది స్టూడియోస్ లో ఉన్నారు కొంతమంది వర్క్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లోనే మాకు ఈ సర్టిఫికేషన్ వచ్చింది కాబట్టి గవర్నమెంట్ నుంచి వీళ్ళు చాలా మటుకు ఒక పది పది ఐదు మంది స్టూడియోస్ లో ఉన్నారు సొంతంగా పెట్టుకొని అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ దే హ్యావ్ అ కెమెరా ఆర్ అ కంప్యూటర్ వీళ్ళు ఇంటి నుంచి కానీ లేదా బయట వెళ్ళి వీళ్ళు ఫ్రీలాన్సర్ ఆపర్చునిటీస్ కానీ చేయడం అనేది ఉంది ఇంకా నా దగ్గర చెప్పాలంటే ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీస్ అనే చెప్పాలి హోటల్లో వెయిటర్గా ఉన్న ఒక అబ్బాయి మా దగ్గర ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ ఇస్ నేమ్ మా పర్సనల్ ఛానల్కి యూట్యూబ్కి వెళ్తే మీకు వాళ్ళ టెస్టిమోనియల్స్ కూడా ఉంటాయి పెయిన్ఫుల్ స్టోరీస్ అనిపిస్తుంది కానీ నాకు చాలా రెస్పెక్ట్ వాళ్ళు అంటే హోటల్లో వెయిటర్గా పనిచేసిన తను ఇప్పుడు జబర్దస్త్ సెలబ్రిటీస్ ఈవెన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి దాకా వెళ్ళి షూట్ చేసి ఉన్నాడు సో ఐ ఫీల్ సో గుడ్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ సచ్ పీపుల్ కష్టపడి పైకి వచ్చిన వాళ్ళ పట్ల మాకు పూర్తి గౌరవం ఇది నేర్చుకున్నారు అంటే వాళ్ళు సొంతంగా చేయడాన్ని ఎవరు ఆపలేరు అండ్ ఫైనలీ ఆడియన్స్కి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఆడియన్స్ ని ఇన్ఫాక్ట్ ఐ కీప్ టెలింగ్ ద పేరెంట్స్ ఆల్సో గాన్ ఆర్ దోస్ డేస్ వేర్ ఫోటోగ్రఫీ అంటే ఏదో హాబీ కా ఇది దీన్ని చేస్తే చేస్తారా లేదా కాంటెంట్ క్రియేటర్సే కావచ్చు బయట తిరిగిన వాళ్ళే కావచ్చు ఇప్పుడు ఎవరు సెలబ్రిటీగా ఎలా కరియర్ ని చేంజ్ చేస్తున్నారు తెలియట్లేదు సో మీ ఫ్యామిలీ ఎవరన్నా సపోర్ట్ చేయాలి అంటే పిల్లల్ని సపోర్ట్ చేయండి వాళ్ళ ప్యాషన్ కి సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సర్వన్ కుమార్ గారు చాలా విషయాలు చెప్పారు ఐ థింక్ ఈ లైవ్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇన్స్పైర్ అవుతారని చెప్పుకోవచ్చు సో ఒక సర్టిఫికేట్ తో ఒక గవర్నమెంట్ సర్టిఫికేట్ తో ఇలాంటి ఒక కోర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి ఏంటి అనే విషయాలు వివరించి చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ వండర్ఫుల్ అండి రైట్ చూసారు కదా ఇది ఈ నాటి మన ఎన్ కెరియర్స్ చూస్తూనే ఉండండి ఎన్టీవీ